大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢收看我们的节目哦。中共二十大这个落幕之后，大家当然都非常关注这个政治局的名单、政治局常委的这些名单。那当然啊、呃，大家所意料的部分是习近平顺利的啊，继续在啊延任这个总书记哦。但接下来的部分啊，包含这个整个政治局常委的这些名单啊，当然对许多人来讲，这个有许多的一些改变哦。那另外一个部分也打破了一些惯例。那接下来习近平的。啊，所领导的中共啊，包含整个中国的走向会如何，一定是大家接下来持续在做关注。那所以中共二十大之后到底会如何走？整个中国的一些发展，各啊全世界各地到底如何来看待？我想值得我们好好来分析一下。那今天很开心邀请到旅美学者，也是中国政治经济学家陈乔龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是，我想我们就请教一下陈老师哦，因为在这一次啊，整个二十大抵定之后，呃、啊，各方从事先的一些猜测、啊、到事后针对新的这些名单，当然都有加多加评论。那到底啊，各界怎么看待这份名单？那甚至啊，世界各国的这些啊不同的一些啊媒体，或者是这些政治人物、政府，他们到底如何来回应呢？是不是可以请教一下老师？呃，这次二十大之后啊，国际媒体和智库呢？我讲是国际智库啊，立即展开了一系列讨论。那么总体来讲呢，就我看到的各国媒体和智库的看法呢，呃，对中共二十大的评论和分析基本上都是非常负面的。那然后我注意到，在美国目前还没有看到美国的拥抱熊猫派有人站出来力挺习近平的，这批拥抱熊猫派人还存在哦，只是他们现在哑巴了。那我相信呢，其实美国的媒体采访的时候是会采访这些拥抱熊猫派的，那要平衡报道嘛。但是好像拥抱熊猫派现在能够为支持习近平所做的最大程度的事情呢，就是保持沉默，因为他们无论如何不敢站出来歌颂习近平的个人独裁。那这次二十大结束之后，习近平的个人独裁就通过这个高层人士的安排，那已经公开了。那中共过去标榜的集体领导，那也彻底结束了。我想关于这个问题啊，可能我们这个节目是比较早讲的。呃，我记得六月十五号我们的节目里我就讲过，就是中共的这个领高层的领导模式存在着一个在集体领导和个人独裁之间来回摆动的钟摆规律。那么那个现在这个中共的二十大呢，就是这个钟摆。定格在了这个个人独裁的一个正式的宣告。我想，我们这个节目的一些长期观众啊，可能因为过去经常我们从这个角度在讨论，应该不会对这次二十大的中共这个结果有什么惊讶。但是啊，国际媒体确实是被过去中共那种中高层那个所谓的集体领导这种思维模式定格过，因此呢，可以讲，没有任何国际媒体事先就判定。习近平在这次二十大上会落实，并且公开他的个人独裁，所以呢，二十大开完之后，这些国际媒体的反弹也就比较大。我觉得这种一面倒的批判习近平的个人独裁，不只是反映了国际媒体的一种担心，那就是一个危险的红色政权因为个人独裁而可能铤而走险。那另一方面呢？就是国际媒体集中批判习近平啊，实际上也折射出来说，国际社会的中国认知被迫进入了一个新的阶段，也就是说，他们必须重新看待中共威胁，就是中共这个威胁国际和平的红色敌人。那什么是国际社会现在必须改变的中国认知呢？我想，我用一个形象的比喻。就是以前啊，很多国际媒体是把中共看成是一个有时候干点坏事的熊猫，这个熊猫打引号啊。现在这只熊猫呢，就把它穿在外面那个熊猫皮啊，这个外套给脱下来扔掉了。那么大家看到，原来它是一只一向不干好事的饿狼。那过去有时候做出来的乖巧样子呢，其实都是假装的。呃，我看到十月十八号的时候啊，《华尔街日报》就发表一篇报道。标题叫做《习近平的终极目标：一个为中美冲突做好准备的中国》。这篇
报道的标题本身就告诉读者说，习近平是一个未来会制造巨大国际冲突的一个红色专制领导人。然后呢 ，BBC 在十月二十三号发表了一篇报道。标题叫做《中共二十大，习近平与政治局常委亮相》，海外媒体评论与国际反应。那么这篇报道呢，综合了一些国际媒体对习近平的评价。我这里稍微介绍一下，大家要可以知道。呃 ，BBC 这个报道指出呢，虽然此前呢，中共二十大之前呢，国际上关于习下礼上，就习近平要下台，李李克强要上去接班的这个传言是不断的。他说，分析评论人是根据以往所谓的政治惯例所做这种分析的，并不适用于现在了。他说，英国《卫报》认为说，中国重新导向一人当政。那英国的《天空卫视》是说呢，习近平使自己成为终身领导人，他如何规划中国愿景，已经变得越来越不可挑战了。呃，英国的《每日电讯报》的报道认为说，通过安插忠诚和清除政治对手，习近平似乎是加固了其终身统治者的地位。那美国《华盛顿邮报》是认为呢，习近平行使权力的这个无限期统治啊，标志着中共开启了一个没有确定性的新篇章。路透社有一篇署名的评论文章认为说呢，习近平连任啊。中国经济处于脆弱状态，那对美国的技术依赖、依赖，还有中国面临的人口危机，都是问题。然后，美国有线电新闻网就 CNN 的报道呢，他引述一些专家的看法，认为说习近平可能终身掌权，但随着他年龄增大，也带来更大的不确定性。呃，英国的牛津大学有一位中国历史和政治学教授，叫做 Rana Mitter。他在英国的《卫报》上刊登一篇文章，他说啊，习近平被一个使中国更加孤立于世界的愿景所诱惑，这是一个将使中国更加贫穷困的错误。他说，自1980年代以来，中国一直是改革和开放并存，而本世纪前二十年当中所造成的一种反常现象呢，就是中国成为了一个与外部世界高度联系的社会，但同时。也在国内这个受到深入的控制和监督，虽然开放，但没有自由。那么，一种许多民主理论家认为不可能的组合，相比于真正的开放，如此的与世隔绝，将使中国的内外都更加贫困。呃，在国际反应方面，就是在这个各国的政府首脑方面呢，习近平连任以后，中共有几个传统盟友。北韩的金正恩，俄罗斯的普京，还有巴基斯坦的总理谢里夫和卡塔尔的国王，这个都发电祝贺了。呃，不过有意思的事情，我想特地说明一下，就是中共自己发布的官方消息，把祝贺习近平连任的这个外国的元首名单当中啊，当众北韩的金正恩和俄罗斯的普京的名字。从这个发电祝贺的名单上拿掉，那很显然，中共其实知道，他要靠北韩的金正恩、俄罗斯的普京给自己撑腰啊，在国际社会和中国国内都不是什么有面子的事情，还不如不提他们。那美国这边呢，有一个搞笑的祝贺，十月十八号，美国的一位保守派媒体人叫做 Brett Stephens。他在《纽约时报》上刊登一篇文章，这标题呢听起来很漂亮，叫做 “Thank you， 习近平，谢谢你，习近平。”但是呢，这个人并不是真心在祝贺习近平连任啊，他是要告诉读者，习近平统治下的中共会让世界各国更加珍惜自己的民主制度，并且看清说，和中共合作绝对是与虎谋皮。我想这句话对台湾也同样适用。呃，美国政府呢，就是最近对中国有一系列的反应。十月十四号，美国发布了国家安全战略，这是美国每隔一段时间会发布的。这个国家安全战略呢，是个新的版，它特别强化了中国作为美国最大的战略对手的这样一个战略定位。认为在这个报告中认为说，美国呃，中国是美国。
后果最为重大的地缘政治挑战，英文就是 most consequential geopolitical challenge。那这个提法在以前的相关政策文件里头从来没有用过，而且呢，这次份文件首次呢打破了美国在应对中共挑战问题上把美国国内政策和国际战略连通了，就是美国不仅仅是在。对外方面，在国际战略上要应对中国，而且要求美国国内的经济政策要配合美国的国际战略来应对中共的威胁。那么十月二十七号，美国国防部又发布了新的这个国防战略，强调说中国是美国最大的安全挑战。这个报告认为啊，正在侵略乌克兰的俄罗斯是美国的迫切威胁，就是 acute threat。而中国是所谓步调挑战，英文是 pacing challenge。这个步调挑战的意思是说啊，中国军力的发展步调将成为美国军力发展步调的衡量标准。中国军事现代化的先进程度以及能力范围，是美国需要克服的一种标尺。北京的威胁将决定美国军队将如何添置装备以及规划未来。那美国的多家智库最近也在接连开会讨论中国局势。智库的研究人员呢，表达的看法呢，相对美国军方的坚定态度是比较温和一点的。那但但是呢，对美国的安全而言，现在起决定作用的是美国军方的意见和决策。是，谢谢老师哦，来分享一下我们啊各国的一些智库或一些政要对于这个习近平第三任或者未来确定无限期连任的状况，大家做出一些相对应的一些作为哦。那当然也是为了要让每个国家重新来调整对中国的态度。在这一次啊里面啊，习近平啊更改了过去的一些惯例哦，所以大家就会谈到为什么他急于要破除这些旧的啊，甚至这虽然是称为旧的，但他却是保有。中国共产党适度的新陈代谢的这些制度，那另外一个部分是，嗯、他就任之后，大家就会很好奇，那他优先的或他现在急迫的，到底要解决的是哪些问题呢？是不是继续再请教一下陈博士？我想啊，我们现在如果是从一个非常平常的角度去理解的，特别是生活在民主制度的，像台湾这样，这个这样的国家呢，一般来讲，往往会。忽略一个很重要的现象，就是说，共产党国家如果出现了独裁者，对这个国家当然不是好事，其实对他本人也不是好事。那么我的看法是说呢，共产党国家的独裁领导者往往都有一种独裁者恐惧症。过去，中国的毛泽东、邓小平都是如此，那习近平也同样如此。那么这种独裁者恐惧症的根源是什么？就是说，他们这些独裁者害怕自己过往的重大决策将来会被清算。不过呢，不同时期中共的独裁者害怕的具体内容是不同的。像毛泽东，他害怕的是有一个大跃进后果恐惧症，还有一个是文革罪孽恐惧症。那邓小平是有两个恐惧症，一个是否定改革恐惧症，一个是六四镇压恐惧症。那习近平呢是有三个恐惧症，一个是大清洗反弹恐惧症，一个是经济逆转的责任恐惧症，再一个就是对外扩张失败恐惧症。那这些概念和名词呢都是我提出来的，以前没人讲过，所以我稍微要解释一下。我先简单讲一下毛泽东和邓小平的独裁者恐惧症。那么这样的话，大家就比较容易理解，中共这个最高领导人的恐惧，呃，独裁者恐惧症啊，它是有历史的。那么了解这个历史，你就比较容易理解为什么习近平有恐惧症，还有他的恐惧症在哪里。再有就是，习近平为什么一定会要独裁到底？他今后可能会怎么样做？为什么习近平很可能无法理性的处理很多问题？我先讲一下毛泽东的这个独裁者恐惧症。毛泽东呢是上个世纪五十年代把中共建立政权以刚开始时候的集体领导变成了个人独裁
。然后呢，他推动了一个激进的实现共产主义的政治运动，叫做大跃进，是上个世纪五十年代。然后把全国农村土地呢，本来是村民所有，变成了国家所有。然后全体农民变成了共产党的农奴，要无限的为政府，农民要无限的为政府提供农产品，但农民不许吃饱。结果呢？他这个政治运动饿死三千多万农民。当时呢，是老毛培养的一个副手，就是当时中国的国家主席刘少奇，帮助老毛纠正了部分的错误政策。但是他也讲过，在中共一个大会上面讲过一句实话，说饿死那么多人是三分天灾，七分人祸。这八个字就戳到了毛泽东的心里头。老毛马上就患上了大跃进后果恐惧症，因为所谓的“七分人祸”啊，这个“七分”当中的人是谁啊？就是毛泽东。所以呢，老毛马上就想到说，完蛋了，这个他是大跃进的始作俑者。那么刘少奇呢？这个通过纠正大跃进的错误啊，这个赢得了当时中共各级官员的。支持，而且当时在中共的会议上呢，刘少奇还根据相当一部分中共官员的请求，让毛泽东退居二线，退退了一段时间。那么这时候毛老毛就看到一个可怕的景象，就他自己的接班人刘少奇正走在苏共第一书记赫鲁雪夫那条路上头，因为赫鲁雪夫是在斯大林死了以后就揭露斯大林的罪恶。批判斯大林，让斯大林名声扫地。那老毛担心的是呢，自己还没死呢，就已经面临中共内部的全面的复飞。那死了以后，下场可能比斯大林还惨。因此呢，老毛就用“打倒中国的赫鲁雪夫”这个口号，发动了文化大革命，目的就是整垮刘少奇。结果呢，这场文化大革命又造成了老毛的文革罪孽恐惧症。因为老毛通过文化大革命啊，把中共的大部分这个共产党官员都给打赶下台了，然后用来自民间的所谓的造反派和军队干部来代替他们的位置。那么这样的话呢，就毁掉了这个支持刘少奇的中共各级官员这么一股政治势力。但是呢，这也导致了中共很大一部分下了台的官员敌视文化大革命。想要翻盘，因为翻了盘，他们才能重新上台去当官去。这就使得毛泽东出现了他来自中共党内各个层级的对老毛不满，所以老毛有一个文革罪孽恐惧症，他的恐惧症就变得更加严重。因此，毛老毛临死之前一直在担忧说啊，自己死了以后，党内会有腥风血雨，这是他的原话，这四个字“腥风血雨”，他当时跟人讲过。说我死以后恐怕会有腥风血雨，他意思就是说，他死了以后会有政变的，会翻文革的案，会批判自己。那果然，老毛死了不到一个月，政变就发生了。就是老毛指定了他的一个接班人华国锋，受到了军方的一些压力，他就不得不发动政变。这个把包括老毛老婆江青在内的几个所谓文革时候升上去的高官抓起来了，呃，用了一个称号，把他们叫做“四人帮”。那么邓小平呢，一批老干部就这个时候上台的，但是他们上台以后，马上就清算了霍国锋这些还是支持毛泽东路线的高官，恢复了老干部的集体领导。那么当时呢，为了杜绝毛泽老毛这一套这个永久的个人独裁啊，中共在1982年12月的这个全国人代会第五次会议上修改了宪法，规定国家主席和国务院总理，还有全国人大常委会委员长连续任职不得超过两届。那看起来呢，中共最高领导人的终身任职制度好像从1982年就正式确立了。所以也到了这次中共二十大的时候，习近平要连任，必须改宪法。那么他早就提前改过了。那么很多人就认为说他不正当。其实呢，中共的潜规则，枪指挥党并没有因为这个连续任职不得超过两届这个宪法的条文
受到约束的。邓小平就装的这个空子。邓小平实际上一直是终身掌权的。他在一九六四。八一九八九年六四镇压之后，这个他是不想背这个六四镇压这个骂名，所以在一九八九年镇压完以后的秋天，就辞去了军委主席的职务。那么这时候呢，邓小平就变成一个名义上没有职务的一个一介平民啊，那加引号的。但此后几年，邓小平实际上仍然掌握了军权。那么江泽民呢，就是被老邓安排到北京。担任中共总书记和军委主席，但是老江只是一个名义上的最高领导人，他差一点就被老邓这个一介平民给干掉。老邓现在的中国是被中共吹捧成改革开放的总设计师，其实他设计的最大的一件事情就是差要干掉总书记，一介平民干掉总书记和军委主席。那么老邓之所以能做到这一点，这个。发这这件事情呢，是发生在1992年春节的时候，老邓突然以一介平民的身份南巡到深圳，那么中共的媒体后来是吹嘘说这是老邓为中国送来了改革开放的春天。其实老邓南巡的意图主要是为了撤掉江泽民这个总书记兼军委主席。那一介平民邓小平怎么样能够撤总书记和军委主席江泽民？关键在于说。老邓虽然是从军委主席位置上退下来了，他通过军委副主席杨尚昆牢牢掌控的军队，军队的一切事务仍然听命于杨尚昆，而杨尚昆则听命于邓小平。那么邓老邓小平当时之所以要撤掉老江江泽民，就与他老邓的另外一个恐惧症，就是否定改革恐惧症有关的，因为他害怕自己曾经支持改革开放。但是当时六四以后，这个中共内部有反对改革的势力变得越来越猖狂，那么这股势力将将来可能清算他。1989年以后啊，这个随着中国的民主运动被老邓军事镇压了，然后接着就是东欧的民主化浪潮此起彼伏，那北京的这个政治气氛和主调一下子就变成了反和平演变，那么刚刚。这个上台的江泽民呢，当时就这个跟随了中共高地位高的高层地位最仅次于邓小平的二号人物陈云，开始反资本主义，批判经济改革。那么一段时间里头，邓小平也不得不默默的观察着风向，不便于出来这个阻拦。但是随着陈云强化计划经济、打击经济改革的这个路线连连碰壁。1991年，中国的经济落入低谷，国营企业大范围亏损，市面一片萧条。这个时候呢，这个六四以后一直潜水的这个老邓啊，突然活跃起来了。这时候他就搞了一次刚才讲到的南巡。那在南巡的途中，这个火车在专邓小平的专列在武汉停车的时候，他特地把武汉的湖北的省委书记叫到火车上，让这个省委书记。把邓小平的话记下来，转告北京的中央办公厅给江泽民听，其中最著名的就是七个字：“谁不改革谁下台。”这是一介平民讲的。那么他讲嘛，邓小平讲完这番话，到了深圳，又在深圳讲了一番话，然后就从深圳坐船横渡珠江口去了珠海。那个时候他去珠海干什么？原因是那里有一个秘密会议。当时在珠海，就中共中央的这个政治局常委乔石在主持中央政法委的一个会议。那么，同时军委副主席杨尚昆带着军委几个负责人也到了珠海，他们的在一起开，等着邓小平要开一个秘密会议。这个会除了有杨尚昆等军方负责人参加外，乔石也参加了，因为乔石就是邓小平准备撤掉江泽民。来代替江泽民的总书记，这个会的主题就是为邓小平保驾，撤江换桥。那这个秘密行动呢，事先是背着这个总书记和军委主席江泽民的。不过呢，珠海会议之后，江泽民及时转风改舵，再加上当时有几个中共这个
大佬，像薄一波、李先念，薄一波就是薄熙来的爹。有几个高层大佬劝邓小平啊，说你要慎重啊，你不要已经换掉两个总书记了，胡耀邦、赵紫阳都被你撤了，你又来搞第三个。这样的话呢，邓小平就放了江泽民一马。那么，习近平在位十年，现在我就讲到习近平的恐惧症，他做过的最大的事情啊，就是反腐败。那么反腐败呢，是为了他个人夺取军权的。因为习近平的前任胡锦涛十年里头一直没有真正的军权，所以习近平要夺军权啊，其实是隔代夺权，不是从胡锦涛手里夺，而是从已经下台十年的江泽民手里夺。那么当年这这要讲到江泽民的军权是怎么夺来的？当年我刚刚讲过，当年老江差一点被给老邓干掉，但是后来啊，这个。老邓开始有点糊涂了，老啊，那么局势就开始逆转。老姜就是利用老邓的老迈昏庸，抓住了邓小平。另外一个恐惧症就是死，邓小平死前最怕的六四镇压恐惧症。老姜就向老邓告状，哎，说那个军委副主席杨尚昆啊，他同情赵紫阳啊，很危险啊。结果老赵呃老邓就上当了。老邓觉得，哎呀，你这，你要同情赵紫阳，就是要翻六四镇压的案，那将来要清算我，所以他就不管不顾，就除掉了杨尚昆。那么老邓的军权呢，就此就旁落了。不过当时做完这个决定，除掉杨尚昆之后，老邓已经行将就木，顾不上了。老邓死了以后，江泽民巩固军权的手法是说，他先提拔了一个叫做郭伯雄的常务副总参谋长。然后呢，在1999年9月，又把郭伯雄提拔进入中央军委。然后，江泽民又给了一个叫徐才厚的人，总政治部常务副主任这样一个职位。然后，把徐才厚和郭伯雄同时拉到中央军委去。接着，郭伯雄从2002年11月开始被江泽民进一步提拔成政治局委员和军委副主席。那徐才厚呢？是稍微晚一点，也当上军委副主席。那么三年以后，十七大的时候，这个就习近平上台这一年，郭伯雄和徐才厚呢是退下来了，但是这个他们在这个军中把持相当长一段时间，那个他们的势力已经巩固了。那么，所以通过这个郭伯雄和徐才厚留在军中的是这个大批的人马和势力呢，这个他们仍然可以帮江泽民在一定程度上掌握军权。所以，胡锦涛二零零二年上任以后，江泽民是不肯放弃军权的。他担任军委主席有两年之久，这两年当中，胡锦涛只能管党政事务，不能过问军队事务。所以，江泽民是卸任总书记之后，还是民实实际上的最高领导人，一直到老江是把刚才讲那个郭伯雄和徐才厚啊，安排成主管军队的双雄之后，老江才放心了，说现在我可以退下来了，从军委主席的位置上退下来，因为有郭伯雄和徐才厚给自己保驾，他就不至于遇到压力或者威胁，因此呢。这个军队就在胡锦涛任内整个十年内，基本上是听听江泽民的。那么老江还在1995年做了一件事情，他改变了中共那个武装警察部队的管理体制。这个武装警察部队的中国有八十万人，他把这八十万 big 力的部队划给了中央政法委指挥，而中央军委只负责武警部队的装备，还有这个人事的。升迁问题。那么同时呢，江泽民提拔了周永康，让他先担任胡锦涛时期的公安部长，负责指挥武警部队，然后又安排周永康进入政治局常委，以中央政法委书记的身份继续指挥武装警察部队。接下来就是讲到了习近平，他那个反腐败、清洗恐惧症了。因为啊，习近平2012年上任的时候。
，北京这个京城里是风云迭起，大案不断。从政治局委员、重庆市委书记薄熙来案，到中央办公厅主任令计划案，再到刚才讲那个周永康案，这都是胡锦涛时代这个纪年沉淀的爆发。那么当时的习近平刚刚上任呢，名义上是军委主席，但是不能有效掌控军权。这种处境呢，和胡锦涛当年的十年前的处境有某种类似，但也有不同。那最大不同在于说，江泽民的势力虽然盘根错节，但毕竟已经隔代了。和胡锦涛时期相比呢，江对习近平、江泽民对习近平的束缚啊，稍微减轻一点。那习近平收拢军权时候遇到的最大问题就是，郭伯雄虽然是在2012年卸任了，但他们的爪牙遍布解放军各总部当中，一呼百应，自成天下，轻易的难以撼动。其中呢，最关键的两大总军方的总部就是总参谋部和总政治部，这两个部门的首脑虽然换了人，新的总参谋长、总政部主任呢，也不见得就和习近平过不去。但这两个总部统管全军，那下面的二级部是各有自己的势力范围，这个每个地盘都关系到一大批军官的既得利益，腐败早就是成为极席了。为什么是这样呢？因为江泽民当年收拢军权时候所用的一个办法，叫做“说放权腐败”，就是他让郭伯雄和徐才厚各自壮大壮大军队各个系统的。权力和裁员，那这样的话就既养肥了郭伯雄和徐才厚这两个军方金字塔顶端的大老虎，也养活了军队各级的中老虎、小老虎。这个大老虎钱多到什么程度呢？就是被抄家的时候，他们办公室里都能抄到上亿人民币现金。那等到习近平上任的时候呢，这些老虎啊，早就可以自己捕食了。所以习近平想再给好处没有用。你给好处，无非就给几块肉，这老虎根本看不上眼的。所以呢，习近平要收拢军权，他只能另辟蹊径。那么，习近平最后采取的办法呢，我把它称为“拆拆庙散和尚”，就是把解放军过去几十年来用四个总部，就是总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备、总装备部这样四个部来管理军队系统的这样一个体制结构。打散，完全打散，变成十六个直属中央军委的小一些的部门。那每个部门呢？十六个部门每个都直接听命于习近平建立一个军委办公室。用这种办法，习近平是拆掉了这四个大庙，用反腐败名义抓了一批和尚，这个再把这个军队系统这几十年来，这个已经根深蒂固的这样一个。系统给松动了，因此呢，他得到了机会来真正掌控军队，成为了掌控军队的最高领导人，也因此就开启了个人专断的时代。那么，习近平夺取夺取军权的过程啊，也就是军中大清洗的过程，有一大批过去的军方双雄，就是郭伯雄和徐才厚的亲信，陆续的落马，被清洗的将军多达一百多人，一百多个将星。被摘掉将星，关进大牢。那么，习近平清洗他们呢？又不能用人事斗争的说法，所以他只能用反腐败的理由。因为当然了，军队各层级的腐败本来就非常严重，只要一动手就很容易抓到把柄。那么，习近平整肃军队系统啊，唯独对海军比较客气。虽然海军的司令吴胜利也是个贪官。但是习近平因为他想要对外扩张，要通过对外扩张来立威，他就不得不对海军格外宽容。那么海军高层为了自保呢，也就迎合习近平的扩张企图。于是呢，就发生了2020年初，中共海军舰队高调到美国中途岛海域来演习示威，结果就点燃了中共冷战。这是习近平另外一个恐惧症的来源。那么，在清洗军队系统的同时啊，习近平还在党务政府部门开展大清洗，因为他不能只清洗这个军法，因为政府部门这个共产党的各个
高层部门，也都存在大批的江泽民时代留下来的人。那么他这样做，无非还是为了巩固个人的权利。那党务系统这个清洗呢，这个和政务系统的清洗，这个一开始是从这个。清洗中央办公厅主任的令计划这个案子开始的，然后呢，又清洗国家安全部，就是当时国家安全部有一个线人，是个商人，叫郭文贵，外逃到了美国，先到香港，再到美国。那么他是替国家安全部掌握实权的副部长马健，掌管着一笔几十亿美金的国家安全部的海外秘密资金。这件事情呢，引发了马建被抓，马建国安部的实实力派人物，然后导致整个国安部系统一直和习近平过不去，一直到现在依然如此，因为他动了太多人的饭碗。那么让习近平展开全党大清洗啊，他有一个不肯讲的理这个问题，就是说是个经济冲击问题。就是自从反腐败开始啊，这个中国的中共的各级贪官就慌慌忙忙往海外转移资产，结果导致中共的外汇储备从2014年6月的4万亿美金，一年多一点就掉到2016年底的3万亿美金了，跑掉了1万亿美金。那如果中中共或者说习近平放任贪官们继续转移资产到境外，中共的外汇储备很快要见底的，所以习近平是为了防止这种局面，他的反腐运动就越来越狠，反腐败与大清洗像滚雪球，越滚越大，最后是整肃掉一百多万中共官员。那么当然啦，这一百多万官员又是牵扯到一大批人，就是被抓了一百多万，然后还有几百万、上千万的官员受到各种。直接间接的牵连，所以整个中共的官场对习近平的敌视也越来越大，这就导致了习近平有了大清洗反弹的恐惧症，他害怕大清洗反弹，这是习近平为什么一定要连任的一个重要原因之一。因为习近平最大的敌人在哪里？就在中共党内，就是中共的精英。这些精英是通过改革开放发了横财的。现在习近平一下子通过反腐败不许他们出国了，他们藏在海外的钱现在也摸不到了，那，所以他们一直在盼望说习近平你不要连任，最好滚蛋，这样的话他们还有翻身的希望，而且希望说下一个人无论如何，呃，肯定不像习近平这样，那么像胡锦涛那就好了，什么都不管，这样的话贪官们就赶快把国内的钱再进一步的一卷而空。就躲到国外去当愚公。那如果习近平放弃最高权力，反习的大清算就会让习近平本人死无葬身之地。当然了，如果有反习大清算发生的话，他是不会用打，因为习近平打击腐败做理由的，他会用另外两个理由。那两个理由，也就是习近平另外两个这个独裁者恐惧症，一个就是。经济，习近平在任内，这个把中国经济拖到了这个危险的边缘。虽然这个责任不是习近平的，就是造成经济逆转的责任，一开始其实是温家宝和胡锦涛的，但是这个账只能算在胡锦呃习近平头上。当然，还有习近平还有一个恐惧症，也是可能被用的。被这个他的党内的反对势力来用的，就是习近平的对外扩张会失败。那么如果失败，习近平也怕被清算。这个失败包括公台，因为在这些贪官看来，我们的钱都藏在美国，中美关系恶化，我们永远也出不去，这钱永远也没了，等于白忙了。所以中共官场对习近平的不满是不会自然的化解，或者说是这个。取得党内的和解，那只可能呢是中共官场对习近平不满，只能是被独裁者用政治党内的政治高压来压住。但这是一颗定时炸弹，中共的贪官们过去贪，今后还想贪啊
，他们的目标都是移居国外。但是呢，中共政权要想活下去，要生存下去，是绝对不能允许他们掏空中国的财富。所以这是个死结，中共政权的死结，中共精英与中共政权之间的死结。就是中共的贪官这些精英和中共政权是相辅相成的，但是他们绝对不会生死共依，而这个问题习近平是无法解决的，这就是他只能连任下去了，一直任到他死为止。所以谢谢陈老师所说的部分。这一次习近平顺利连任，虽然外界预测也差不多是如此，但真正。啊，这个拍板定案之后，我们看到，不管是股汇是，或者是我们看到中国相关概念股这些啊，所有的部分都产生了联动的这些影响。那我们看到了，包含这个美国银行在二十大之后也评估哦，中共的新的领导班子啊，因为它更为这个集权哦，所以他们对于这个中国经济的前景不是非常的乐观哦。所以我们想请教老师哦，这种所谓的二十大之后，这种习天下。红军的经济可能会产生哪些改变？我先讲一下这个习近平面对这个经济问题是怎么回事。因为在经济领域啊，很多人认为说李克强这个总理，呃，很懂经济。其实习近平这个管家李克强对经济也是半懂不懂的。那么习近平本人更加是一窍不通。所以这两个人啊，都没有看出来。他们上任的时候，中国经济正在朝着危险的悬崖狂狂奔。相反啊，习近平开始以为说他可以坐享其成的，把胡锦涛时代的经济基础啊，当做自己上台以后崛崛起的一个本钱。那么真正的问题在于说，是因为温家宝当总理的时候，奠定了依靠房地产来拉动经济这样一个基本方针。那这个。以房地产拉动经济的作为一个主要的方针呢，一开始一些年啊，好像蛮顺利，一直到2021年，房地产泡沫最后是不可避免的破灭了，你带动中国经济就不断滑坡，然后呢，再也不容易翻身了。那么滑坡是滑在习近平任内的，所以对习近平而言，这个政治责任非常大。中共内部讨厌他、恨他的人，抓住这个话题来批判习近平啊。是一个用起来非常顺手的棍子，因此习近平也就有了经济逆转责任恐惧症。他只有继续连任，你们才能不批判不了他。他一下台，那就完蛋了。那么在政治高压和这个经济独裁下，似乎习近平是能够遏制贪官，但是中共经政权的这个经济命脉——房地产泡沫是已经破灭了，中国经济正在苟延残喘。那这个问题最后就归结于说，中国经济还能不能重获生机？那中国经济能重获生机吗？几乎不可能。现在很多人是不相信啊，说中国这么个庞大的经济会撑不下去。当然，这个问题呢，我们只能拭目以待。我不想在这里这个，呃，做很多的这个精准的预测，因为预测从来不太精准的。不过呢，我想说一个结论，就是我认为啊，中共要想有机会挽救这个经济、重造活力，这个话题很大。今天不能进一步展开了。我认为说中共做不到了，不可能。那么刚才主持人提到说，这个中共的这个二十大之后，在国际金融界马上就有反应了。我就在这里只简单提一下。就是美国的全国广播公司的这个财经频道，就 CNBC， 它有个报道说，在美国股市上有六十五个中国概念股，在二十大结束的第二天，十月二十四号，暴跌十四点五帕。然后呢，有一家投行叫 Bernstein， 他有一个交易员叫做 Mark s h u s k y 他在报告当中提出来说，中国的股票。变成了不可投资的类型，就英文是 uninvestable。那么香港股市呢，也同样，二十大结束到这个十月二十九号，这么一个星期，一共是下跌八点三帕，还有不少外资从中国从香港股市撤出
。那么这就使我想到啊，目前不少台资，据说有三分之一正在考虑从中国撤出，有一部分已经撤出了。虽然从中国撤资对台商来讲很不容易的，但是再难也有必要考虑了，因为你不要现在。中国在美国的股票被称作是不能投、不可投资型的。那么台商在中国的命运会不会变成一个类似的词？我把它想到是一个 inescapable， 就是走不掉的、逃不掉的一种类型。你要等到逃不掉的时候 ，in inescapable 的以后，你再来想说我要撤资，没有可能了，就成俘虏了。是老师刚刚也提醒哦，接下来在中国的经济的发展，显然会跟它政治的发展一样，会成为这个困局哦。那另外，当然在这次二十大的时候，特别有把反台独这件事情放入这个。啊，里面哦，特别做声明。那嗯，从两个角度来说，从中国人民，我们很遗憾哦，这十四亿的人口显然还是继续要被中共牵着鼻子走。那当对台湾来说，台湾显然也面临到接下来不断的一些威胁哦。那这部分老师怎么看待这个后续的这些相关类的发展？我前面提到了这个习近平有三个独裁者恐惧症，我已经讲了两个了。第一个是这个。这个就是反腐败清算的恐惧症，第二个呢就是这个经济失败恐惧症。现在我要讲第三个，就是和台湾问题有关，和台湾的命运有关的。我把它叫做对外扩张失败恐惧症，这和台湾面临的威胁是有直接关系的。呃，习近平这个对外扩张的野心啊，是怎么来的？我在节目里讲过很多了，那是红二代从胎里带过来的一种价值观。就是要称霸世界的。那既然中共冷战已经被习近平点燃了，那中美关系就不可能再重新回到蜜月状态了。但是啊，习近平对外扩张的部署，包括进攻台湾，已经遭到美国、日本的强力反制。那么乌克兰战争也把中共海军的弱点完全暴露出来了。所以啊，习近平的对外扩张面临失败这样一种可能性变得越来越大。那么这样的。失败的可能性也因为台湾的抗中保台的国策在实施。台湾这个抗中保台国策的国策的实施呢，也增加了习近平试图攻台的失败可能性。正是因为可能面临这种失败，习近平现在也要连任，这是他要连任的另外一个原因。他是想在连任以后呢，既希望有机会再试一把，比方在台湾。公台上能够得手，然后多少挽回一点他这个大国领袖的面子，同时呢，也希望如此来巩固他的地位。那么他也另一方面，他又希望讲说，即使因为担心对外扩张失败而不动手，也可以因为自己还在位，就是他就避免了说，因为严重恶化中美关系这个政治责任要追究起来的话，他也一样要完蛋。那么，中共有没有可能通过对外扩张重获生机呢？对外扩张最主要是表现为使用军事手段，乃至挑起战争。那中共在台海挑起战争的最大障碍是美国，他要避免与美国交战，就很难阻止美国和日本来支援台湾。那么，这种支援就可能导致习近平害怕的进攻失败。那如果中国为了达成中共为了达成这个战进攻台湾这个战略目标，主动点燃中美战争，那两个核大国之间在不动用核武器的情况下，持续的战争就是战力消耗的比拼。这样的战战争，中共是一个面临经济下滑又严重依赖外国资源和外国市场的一个这样一个国家，它未必承受得起，仍然可能面临失败的。所以现在啊，这个习近平这三大恐惧症反映出来都是失败的恐惧，他摆脱不了这样的恐惧了。这三个恐惧就是习近平政权的宿命，也是习近平的宿命。所以我们可以讲啊，套一句这个史书上的话，习近平走上个人独裁的道路，是成也萧何，败也萧何。这话的意思是说，他用来巩固个人权利的手段，同时也是导致他患上三种独裁
这恐惧症的原因。那最后，这三大恐惧症，就是大清洗、反弹恐惧症、经济逆转、责任恐惧症和对外扩张失败恐惧症，就会推着他朝着独裁者这个悲剧的悬崖一步一步走下去。那么，这种独裁者掌权到死的情形呢，常常会在独裁者身上发生的。生前是这样，那么一般来讲，到他生前最后的岁月的时候，权力就开始逐渐掌控不住。毛泽东死前两年是这样，邓小平死前两年也是这样。那习近平是生于一九五三年的，明年就七十岁了。他当然不，现在不能讲他是年富力强啊。那么。这样一个年龄的人，在专权之下，被沉重的用人行政的这种日复一日的事务工作压得很厉害的话，这样一个最高领导人，我们可以完全想象得到，他今后是很可能因为身体原因而撑不下去。那这个时候，中南海里的诸公就会开始为自己的未来考虑，然后就可能发生类似于政变或者什么东西。所以从这个方面来讲的话，中国今后政治上、经济上、对外关系上这三大方面都面临一系列困境和危局。那么台湾在这危局面前，如果能挺到中共这个进入危局，台湾的最后安全就真正落实了。是哦，谢谢陈老师今天帮我们分析整个习近平继续连任之后整个政经局势哦，有可能的一些发展跟我们可能要对应关注的一些事情哦。所以我讲先先谢谢陈老师，很清楚的让我们啊了解这些事情，了解这些脉络。我们还是希望去敲醒啊更多的人。很多人都说这个蓝营里面啊，对于中共的部分来说会有不同的光谱。我认为没有哎、欸，我至少从小到大被蓝营训练就是。反共，反共就是蓝营的特色跟他的基因。如果蓝营的人不反共，那叫紫营，请他们不要称自己是蓝营，我觉得这才对哦。今天再次谢谢陈老师，也感谢大家的收看，谢谢洪明兄，谢谢观众朋友们收看我们的节目，我们下次再见。